Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe saba Januari mwaka wa 1945 mwaka ambao vita vya pili vya dunia viliisha. Raila alizaliwa katika hospitali ya The Anglican Church Missionary Society huko Maseno. Raila Odinga alikuwa mtoto wa pili wa Jaramogi ya Juma Oginga Odinga na mkewe Mary ya Juma Nyara Lego. Katika hafla yake ya kusherehekea miaka sabini na saba Raila aliwaambia waliohudhuria kuwa awali mama yake alikuwa amempa jina Onyangu kumaanisha mtoto aliyezaliwa asubuhi. Wakati Raila kizaliwa, babake mzee Jaramogi Oginga Odinga walikuwa ndio wamerudiana na mama yake Mary baada ya kukosana mwaka mmoja awali. Katika tawasifu ama autobiography ya Jaramogi, Mary Ajuma aliondoka kwa mumewe na mwanawe wa kwanza wa buru kufuata mzozo na mumewe na aliporudi ilikuwa baada ya miezi sita. Wawili hao walikosana baada ya Jaramogi kumpiga mkewe kitu ambacho anakiri mwenyewe katika kitabu hicho cha Not Yet Uhuru. Wazazi wa Raila Odinga walikutana katika hafla ya michezo ya shuleni huko Migwena eneo la Sakwa wakati Jaramogi Oginga Odinga akifundisha shuleni ya kimishonari ya Maseno. Jaramogi alimpenda Mary alipomuona mara ya kwanza tu na walipokutana tena akaamua kumuoa. Miaka ya kwanza ya ndoa yao ilikumbwa na mizozo na Jaramogi anaandika alivyomteza mkewe kwa kumpa maagizo kwa njia sawa alivyowaagiza wanafunzi wake shuleni. Hii ilileta mizozo kwani Mary Juma pia alikuwa mwenye hasira za upesi upesi. Basi Mary Juma Nyaralego aliporudi kwake mzozo wa bwanake ukaumeisha na wakazaa mwanao wa pili Raila mwanzo wa mwaka wa 1945. Mwaka mmoja baada ya Raila Odinga kuzaliwa, ndugu yake Omuodo akazaliwa na Jaramogi akaamua kuwapeleka kanisani watatu hao wabatizwe. Lakini Jaramogi alipojiandaa na mkewe Mary kufikisha wanawe watatu mbele ya kasisi, kizungumkuti kikatokea hapo madhabauni. Kwanza, Jaramogi Odinga ambaye alikuwa mwalimu mkuu katika shule ya veterinary ya Maseno, akamwandikia padre aliyesimamia kanisa la Maseno Church akimjulisha kuhusu nia yake ya kuwaleta wanawe watatu tatu wa kiume wabatizwe hata hivyo Jaramogi alimjulisha padre huyo kuwa alinuia kuwapa wanawe majina ya Kiafrika katika ubatizo kinyume na desturi za Kikristo ambapo jina la ubatizo lilikuwa la kigeni katika jibu lake padre huyo alimwambia Jaramogi kuwa angekubaliwa kuwabatiza wanawe kwa majina ya Kiafrika iwapo tu angechagua majina speciali machache yanayohusiana na kanisa kwa mfano agre ama kama Siku ya ubatizo ilipofika, Jaramogi Oginga Odinga anaandika kuwa kanisa lenyewe lilikuwa limejaa watu hadi nje. Basi walipofikiwa yeye na mkewe Mary Nyaralego wakapeleka wanao watatu mbele ya padre. Mtoto wa kwanza kubatizwa alikuwa oburu kifungwa mimba. Jaramogi alipoulizwa jina akasema angemuita Ngonga Molo Oburu. Padre huyo aliyeitwa Simon Nyende akapinga jina Ngonga kama jina la ubatizo lakini Jaramogi akasisitiza kwa sauti. Alimweleza mtumishi wa Mungu kuwa Ngonga ilikuwa chifu maarufu wa jamii hiyo na hakuwa amefanya chochote kuwakosea Wakristo na basi jina lake halikuwa na dosari. Wote waliokuwa kanisani siku hiyo wakavutiwa na malumbano ya Jaramogi na Padre Simon Nyende lakini Jaramogi akashikilia msimamo wake kuwa wanawe wangepewa majina ya ubatizo ya Kiafrika wala sio ya Kiingereza wala Kiyahudi. Kasisi Nyende akakataa katakata kuwabatiza Raila na ndugu zake wawili na mama yake Mary Juma alipoona ukaidi wa mumewe akahisi ameaibishwa. Mary Juma nyaralego alikasirika na kuondoka madhabauni na wanawe akamwacha mumewe na bishara na Padre Nyende. Jaramogi alimfuata mkewe baadaye na kumtuliza huku akimshauri warudi na kujaribu tena kuwabatiza wanao. Basi Jaramogi aliketi na kumwandikia barua kasisi mkuu eneo hilo jamaa wa kizungu aliyeitwa Archdeacon Stanway. Stanway alijibu na kumshauri Jaramogi Odinga aandike barua nyingine na Nairobi kwa askofu mkuu akieleza tatizo lake kuhusu ubatizo wa wanawe. Jaramogi Oginga Odinga alipoandikia askofu wa Nairobi aliambiwa kuwa hapakuwa na kifungu chochote katika maandiko ya kanisa kumkataza mtu awabatize wanawe kwa majina ya Kiafrika. Kesi ya ubatizo huo ilipofikishwa kujadiliwa na baraza la makasisi wa Afrika wilayani wote wakapinga vikali ubatizo wa majina ya Kiafrika lakini hatimaye Archdeacon Stanway akatoa uamuzi uliomkubalia Jaramogi kubatiza wanawe kwa majina ya Kiafrika iwapo angepata kasisi. Licha ya uamuzi wa Archdeacon Constantine hakuna padre wa Kiafrika aliyekubali kuwabatiza Raila na ndugu zake bila majina ya kigeni lakini hili halikumkata moyo mzee Jaramogi Oginga Odinga aliendelea 
kutumia ushawishi wake kama mwalimu mtajika mkoani Nyanza na hatimaye akapata padre Mwingereza huko Maseno ambaye alikubali kuwabatiza watatu hao. Siku mpya ubatizo ilipofika, Jaramogi alikumbwa na changamoto mpya. Kwa ukaidi wake wa kutaka wanawe wawe na majina ya kijaluo peke yake, alikuwa amemkasirisha sana mkewe Mary Nyaralego. Na mama huyo alikataa kumsaidia kubeba watoto hao watatu hadi kanisani. Katika tawasifu ya noti yetu uhuru, Jaramogi Odinga anaandika hivi kuhusu kilichofuata na nitanukuu tafsiri hiyo. Nilitafuta usaidizi wa baadhi ya wanafunzi wangu kunisaidia kubeba wanangu hadi kanisani na kumshawishi mwanawe Joel Omino aliyeitwa Akinyi awe mama yao wa ubatizo. Hatimaye mke wangu alipofahamu kuwa hakutaka kuniibisha mbele ya watu wote hao, akaomba msamaha na kuja kunisaidia kanisani mwisho wa nukuu. Pale madhabahuni, kifungua mimba Oburu alibatizwa kwa majina aliyoyataka mwalimu Jaramogi. Akawa ngonga Molo Oburu. Wa pili alikuwa Raila mwenyewe kitoto cha chini ya miaka minne. Huyo naye akaitwa Raila Amolo Odinga. Watatu akapewa jina Langire Omuodo Agola. Watatu hawa walipewa majina ya ubatizo tofauti na watoto wengine wa rika lao na majina yao yalitoka kwa wanaume aliyowaheshimu sana Jaramogi Oginga Odinga. Kwa mfano, Raila alikuwa babu ya Jaramogi, mtu ambaye historia ya maisha yake ilimpendeza sana Jaramogi na akataka kumzaa tena kupitia mwanawe wa pili. Jaramogi Oginga Odinga alijua historia ya babu yake Raila kupitia simulizi za wazee na akafahamu kuwa mzee Raila alijitoa kwa umaskini aliyoridhi kutoka kwa familia yake. Mzee Raila alikuwa ameoa mjane aliyeitwa Omido kwani alikuwa maskini kupindukia na hangeweza kumuoa msichana mdogo. Lakini siku moja akawa na ndoto kuwa njaa ya kiangazi ilikuwa inakaribia na pamoja na mkewe wakachimba shimo kubwa ambalo walificha mavuno yao wakati majirani zao wakiendelea kama kawaida. Kiangazi kilifika kama alivyoota na mzee Raila kutoka Sakwa akawa mtu wa pekee katika kijiji aliyebaki na nafaka ambaye aliuzia wana kijiji na kufukuza umaskini uliomuandama miaka yote hiyo. Baada ya kufukuza umaskini mzee Raila alizaa wanawe wa kiume walioitwa Oburu Ngire, Omuodo, Otengo, Amolo na Ajuma. Ni kitinda mimba Ajuma ambaye alioa mwanamke mama yake Jaramogi Oginga Odinga. Kwa bahati mbaya, Ajuma mwanawe Raila akaaga dunia baada ya kuzaa watoto wawili peke yake. Kufikia kifo cha mwanawe wa mwisho Ajuma, mzee Raila ambaye sasa alikuwa sio maskini tena, alikuwa ameoa mke wa pili baada ya mjane Omindo na mke huyo akazaa watoto zaidi wa kiume. Watoto wa mke wa pili wa mzee Raila, babu ya Jaramogi wakapewa majina haya. Ochieng, Odinga na Raila wa mwisho akipewa jina la babake. Basi mzee Raila akawa na watoto tisa wa kiume lakini Ajuma kitinda mimba kwa mke wake wa kwanza akawa ameaga dunia. Sawa na mila za kijaluo, kifo cha Ajuma kilimaanisha mkewe angiolewa tena na mmoja wa ndugu zake, mtu huyo mwenda zake. Jukumu hili lilimwangukia Odinga, kaka yake marehemu Ajuma kwa mke wa pili wa Raila kumuoa mke mjane wa Ajuma. Basi Jaramogi baba yake Raila Odinga akazaliwa kwa ndoa ya Odinga na mjane wa Ajuma wote wanawe mzee Raila. Kwa kifupi iwapo Amolo ndilo jina la kijaluo la waziri huyo mkuu wa Kenya, Raila ndilo la ubatizo na Odinga ni jina la babu yake ambaye alimzaa Jaramogi Oginga Odinga na Ibrahim Wanzilishi. Isitoshe ni dhahiri kuwa kaka zake Raila walipewa majina ya wajomba zake Jaramogi. Kufikia mwisho wa 1946 Jaramogi Oginga Odinga baba yake Raila akajiuzulu kutoka kwa wadhifa wake kama mwalimu wa veterinary school kujiuzulu kwake kulichangiwa na kisa cha yeye kukosana na wazungu waliosimamia shule hilo la Maseno Veterinary School katika miaka yake yote Jaramogi Ajuma Odinga alichukizwa na ubaguzi wa rangi baina ya wazungu aliyofundisha nao basi katika mzozo mmoja wa 1946 akaamurishwa aache kazi yake Maseno Veterinary School na kupigwa transfer ya uhamisho hadi Kapenguria wakati akiwa na watoto watatu Jaramogi alijua hii ni chuki na alikataa kwenda Kapenguria kutumikia transfer yake. Badala yake akajiuzulu wadhifa wake kama mwalimu mkuu na kurudi nyumbani kwa mkewe na watoto. Anaeleza kuwa uamuzi wake haukueleweka na familia yake na mzozo ukatokea tena kati yake na mama yake Raila Bimeri Juma Nyaralego. 
Jaramogi alikuwa na mipango tofauti ya kuilisha familia yake Tanga. Mapema miaka ya 1940s alikuwa ameshirikiana na baadhi ya rafiki zake wasomi na pamoja wakawa wamenunua lori kuku la kufanya biashara ya kusafirisha mizigo. Walikuwa wamenunua lori hilo kwa shilingi elfu mbili lakini likafika mahali likaharibika na mapato yake kusambaratika. Teramogi Oginga Odinga alipojiuzulu kazi ya walimu Maseno alianza shughuli ya kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara. Kuanzia 1947, yeye na wenzake wakakubaliana kusajili kampuni ya Luo Thrift and Trading Company ambayo alitarajia ingefanikiwa zaidi baina ya jamii ya Wajaluo. Awali walipoanza, jina walilotumia kwa kampuni hii ni Bondo Thrift and Trading Corporation. Licha ya changamoto kibao wakati wakijaribu kusajili kampuni hii, Jaramogi na washirika wake walipata mafanikio ya haraka kutoka kwa Luo Thrift and Trading Corporation. Duka la kwanza la kampuni hii likafunguliwa huko Maseno alikoishi Jaramogi Oginga Odinga. Baada ya kupata cheti cha usajili, Jaramogi Odinga akaamua kufungua hoteli Kisumu ambapo hakuna Mwafrika aliwahi kumiliki biashara yoyote wakati huo. Kati ya 1947 na 1948 Raila na ndugu zake walisalia nyumbani huku mzee Jaramogi akizunguka kote nchini Kenya kuipigia upeto kampuni yake mpya ya Luo Thrift and Trading Company. Kufikia 1950 Raila Odinga pamoja na ndugu zake wakawa wanajipata mashakani mara kwa mara. Katika kitabu chake kinachoitwa In the Shadow of My Father, Oburu Odinga anafichua ujeuri wa Raila Odinga walipokuwa wavulana wadogo katika kipindi hicho. Oburu anasimulia jinsi Raila alipenda kubishana na mama yao Mary Juma ambaye waliogopa sana adhabu yake ya nyumbani kulingana na bwana Oburu kila walipojikuta mashakani mama Mary Juma angevuna kijiti kutoka kwa mti mmoja uliokuwa nje ya nyumba yao na kuwacharaza wavulana hao hadi akachoka lakini kila wakati ni Raila peke yake aliyedhubutu kumuuliza Mary Juma kwa nini aliwaadhibu kwa makosa madogo kitu ambacho kingemkasirisha zaidi mama yao Jaramogi Oginga Odinga hakuwaadhibu sana vijana hao ikilinganishwa na mama yao mzazi hata hivyo kipo kisa kimoja cha ucheshi ambapo Jaramogi alimcharaza Raila Odinga kupindukia kando na kuendesha biashara ya kampuni ya Luo Thrift and Trading Company Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mkulima wa pamba nyumbani kwake aliwapa wanawe wa kiume Oburu Raila na Omodo jukumu la kuchunga na kuvuna mazao ya pamba hiyo zaidi aliwafundisha watatu hao jinsi ya kuvuna mmea huo kwa utaalamu bila kuharibu katika hulka yake ya kutotii baadhi ya sheria za nyumbani Raila Odinga alikosa kuamka kuenda shambani siku moja wakati ndugu zake wakishughulika kuvuna pamba. Jaramogi alipomfumania katika uzembe wake, alitaka Raila Odinga amueleze kwa nini hakutaka kujiunga na kaka zake shambani na Raila akamjibu Jaramogi kuwa alifaa kuifanya kazi hiyo mwenyewe ajione jinsi ilivyokuwa ngumu. Ukaidi huu kampandisha hasira baba yake Jaramogi na mara moja akaanza kumtandika kijana huyo kwa kiboko. Kichapo hicho kilikuwa kizito kiasi kwamba ilichukua mmoja wa majirani zao kuingilia kumshawishi Jaramogi Oginga Odinga amsamehe kijana huyo mtukutu. Licha ya kuhitajika kufanya majukumu yao ya shambani, hisi kusema Raila Odinga na ndugu zake walikuwa wanapitia umaskini wa wote katika nyumba ya Jaramogi. Kufikia 1952, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa amepata mafanikio kama mwanabiashara na ushawishi wake kama kiongozi wa muungano wa Luo Union ukawa unasikika kote nchini. Pamoja na Ramogi ya Chiengoneko, Jaramogi Odinga alikuwa ameanza shughuli za kuchapisha magazeti kwa lugha za Kiafrika, kitu ambacho kilimtosa katika siasa za nyanza na hata za kitaifa. Raila na ndugu zake ambao sasa walikuwa wameongezeka hata zaidi walijionea baba yao akijikuza kutoka kuwa mwalimu hadi akateuliwa kuwa ker wa Kijaluo. Uteuzi wa Jaramogi kama ker ama chifu ulitokana na kisomo chake, talanta yake dhahiri ya uongozi na utajiri alioanza kujenga kupitia kampuni ya Luo Thrift and Trading Company. Walipofikia umri, Jaramogi na mama Mary Juma Nyaralego wakawapeleka Raila na ndugu yake Oburu kuanza elimu katika shule ya Komulo School ambayo leo inajulikana kama Kisumu Union Primary School. Kufikia hapa dada zake Raila ambao ni Beril na Wenwa walikuwa wamezaliwa. Zaidi ndugu wengine wa Raila waliozaliwa katika nyumba ya Jaramogi walikuwa Fredo Dima ambaye alijitoa uhai Nairobi mwaka wa 1975 na Omondi Odinga ambaye aliaga dunia utotoni. Shadra Kosewe na Ruth Odinga wangezaliwa baadaye. 
Mzee Jaramogi angeishia kuwa na watoto 17 kwa jumla. Raila na Oburu walipoanza masomo shuleni Komulo huko Kisumu mjini. Raila Odinga alikuwa anaongoza darasani kwa maxi huku ndugu yake mkubwa akija watatu wa mawanne. Isitoshe, hulka yake Raila ya kuwagadhabisha wakubwa zake ikaendelea hadi shuleni. Oburu anasimulia tena kuwa siku moja yeye na ndugu zake walipatikana na makosa na mwalimu alipowaagiza walale kifudifudi wa tarazo viboko Raila Odinga alikataa. Licha ya kuwa wenzake walipokea viboko, yeye Raila alisisitiza haikuwa haki kuadhibiwa kwa makosa sio yafanya na basi ikamlazimu mwalimu amwache yeye na mumbe msamaha baadaye. Raila na ndugu yake Oburu walimaliza darasa la pili na wakawa na hamu ya kuingia darasa la tatu baada ya likizo ndefu. Hata hivyo, walipigwa na mshtuko pale baba yao ambaye sasa alikuwa ker ama chifu wa Luo Union alitangaza mkondo mpya. Wavulana hao wangehamia kijijini kwa babu yao ambapo wangeendelea na masomo mashambani huko Sakwa. Mzee Jaramogi alisema kuwa kukaa kwao mjini kuliwafanya wazembe wasiwelewa kazi. Basi Jaramogi akawarejesha kijijini na kuwapeleka shule ya msingi ya Maranda Primary iliyokuwa kilomita tano kutoka Sakwa nyumbani walikoishi vijana hao. Raila Odinga anaeleza katika kitabu cha tawasifu yake kuwa kuhama Kisumu kwenda Sakwa kuliwachukiza zaidi kwani walikuwa wamezoea maisha bora mjini Kisumu kwanza safari ya kuenda na kurudi shuleni Maranda iliwatosha sana zaidi walipofika darasani walilazimishwa kurudia tena darasa la kwanza licha ya kuwa walikuwa wamehitimu darasa la pili huko Kisumu Komulo School asira zao vijana hao hazikumtikisa baba yao Jaramogi na walilazimishwa kuanza upya masomo yao Kurudia darasa ilimaanisha kusoma mambo ambayo waliajiwa tayari na wengi waliosoma nao darasani waliwazidi umri kwa zaidi ya miaka kumi. Huko Maranda baadhi ya waliosoma na Raila ni Odeni Ngure aliishia kuwa mbunge wa Rarieda, Joseph Odiambo aliishia kuwa wakili mkuu na mwanabiashara mashuhuri Henry Okech. Kufikia 1954, Jaramogi Oginga Odinga alizidi kuwa mtu mashuhuri mwenye ushawishi wa kisiasa katika eneo hilo. Hili lilimaanisha kuwa huko shuleni Maranda Primary na hata kijijini, Raila Odinga na ndugu zake walipata heshima maalum hata baina ya wanafunzi na walimu wao. Wakati mmoja baba yao aliwanunulia kiredio kidogo na Raila na ndugu yake Oburu wakapenda kusikiliza taarifa za habari katika redio hiyo. Wakati huo kulikuwepo na idhaa moja tu ya redio nchini Kenya iliyoitwa Kenya Broadcasting Corporation na redio hiyo iliendeshwa na serikali ya mkoloni. Katika simulizi lililotolewa na Oburu Odinga katika mahojiano yake na gazeti la Daily Nation mnamo mwaka wa 2006 Raila aliamua kuhepa darasani siku moja huko Maranda Primary na akarudi nyumbani ambapo aliendelea kusikiliza taarifa za habari wakati wengine wakipokea masomo yao ya mchana. Huko darasani Maranda, mwalimu Hezekiah Ougo aliona kuwa mmoja wa vijana wa Kir Jaramogi hawakuwa naye darasani na mara moja akashuko kuwa utukutu ulikuwa unaendelezwa. Mwalimu huyo alimwendea Oburu ambaye alikuwa darasani na kumtaka aeleze kinaga ubaga sababu ya kaka yake kukosa kuhudhuria somo la siku hiyo. Oburu alijua wazi kuwa Raila alikuwa amehepa darasani lakini akamjibu mwalimu kuwa yeye hakuwa na habari za kaka yake mtukutu. Siku iliyofuata wote wawili walialikwa kufika mbele ya mwalimu na Raila akamshangaza ndugu yake pale alipomwambia mwalimu ukweli wote kuhusu alikoenda wakati wenzake wakisoma darasani bila uongo Raila alimpasha mwalimu wake kuwa alikuwa darasani akaenda kusikiliza taarifa za KBC katika redio walionunuliwa na baba yao alipoamrishwa na mwalimu alale chalichali ya pewe adhabu yake alifanya hivyo bila kulalamika Huko kijijini licha ya ukali wa mama yao Mary Nyaralego, Raila na Oburu wakazidi kuvinjari vulana wao na kuvunja sheria za shuleni hapa na pale. Siku moja wawili hao walikataa kabisa kuadhibiwa na mwalimu walipokosa kuja shuleni siku iliyotangulia. Walimwambia mwalimu kuwa mama yao alikuwa amewaombea ruhusa kuwa wangekosa shule siku hiyo na kuadhibiwa haingi kuwa haki. Waliishia kurudi nyumbani kwa hasira na kumtaka mama yao Mary Nyaralego aende nao shuleni awatetee kwani yeye aliwapa ahadi kuwa hawangeingia mashakani. Oburu anasimulia kuwa Mary Odinga alipofika shule alimzomea mwalimu huyo kwani ni kweli kuwa wawili hao walikuwa wamekubaliana siku mbili awali kuhusu wavulana hao kukosa shule ili wasaidie dada zao wachanga wakati mama wa kisafiri kuenda katika hafla ya mazishi huko Alego. Utundu wa wawili hao ulipozidi na matokeo yao ya shuleni kuanza kuzorota, mzee Jaramogi Oginga Odinga mwenyewe alijulishwa na akaja kijijini Sakwa kuchukua hatua. 
mara moja Oburu alihamishwa shule tena na akarudishwa shule yao ya awali ya Komulo School jijini Kisumu. Raila alisalia Maranda Primary kuendeleza masomo yake huko. Katika falsafa yake ya uzazi, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa na maono tofauti kwa wanawe wawili wa kiume. Aliwaambia kuwa Oburu ambaye alimpa jina la Ward Pinyi kumaanisha mtoto wa dunia angeishia kuwa mwana diplomasia wa familia hiyo. Jaramogi alimtaka Oburu ambaye alimuita awodi kwa kifupi achukue muonekano wa kidiplomasia katika maisha yake ya siasa ya baadaye. Kwa upande mwingine, Raila na alitakiwa awe mtoto wa jamii ya Wajaluo, basi akabandikwa jina la Wardluo na babake akawa anamuita kwa kifupi Aluo. Kama Wardluo, Jaramogi alimtakia Raila maisha kama kiongozi wa jamii yake ya Wajaluo, sawa na wathfa aliyoshikilia yeye mzee Jaramogi kero wa Kijaluo. Katika mahojiano na Zubaida Kome wa runinga ya KTN News mwaka wa 2014, Raila Odinga alifichua kuwa baba yake Jaramogi Odinga aliwahi kuandamana naye hadi mjini Kampala huko Uganda katika shughuli zake za kibiashara. Katika safari tofauti ya Tanzania, Jaramogi alimchukua kifungua mimba Oburu Ward Pinyi. Baada ya Oburu kurudi mjini na baba yake, masomo ya Raila Maranda yanasemekana kuadhirika. Oburu aliporudi mjini akawa anapata tena elimu iliyokuwa bora zaidi ya kijijini Maranda na akamwacha nyuma kaka yake mdogo Raila. Oburu alipomaliza shule na kutaka kuingia shule ya upili ya Alliance aliyosomea babake, alinyimwa nafasi kwani Jaramogi alikuwa tayari na maadui wengi katika serikali ya mkoloni. Alipojaribu tena kuingia shule ya Kisi High School pia akakosa nafasi. Kwa juhudi za Jaramogi Oginga Odinga, Oburu akafaulu kuingia shule ya Lumumba Friendship University iliyokuwa taifa la kikomunisti la Urusi. Ukweli umechanganywa na fununu katika simulizi za jinsi Raila Odinga alivyoondoka shule ya msingi ya Maranda Primary. Maadui zake wa kisiasa ikiwemo wakili matata miguna miguna wanadai Raila alifeli masomo yake ya msingi huko Maranda na majaribio yake kufikisha alama za kuingia shule ya upili ya Maseno School yote yaligonga mwamba. Wakati mmoja wakili Miguna alitoa madai zaidi eti Raila alikuwa mwanafunzi mzee zaidi shuleni Maranda kufikia 1961 na akaishia kufukuzwa alipomgonga kwa jiwe mwalimu wake aliyeitwa Bwana Oremo. Madai haya hayana ushahidi na yamekosolewa na kaka yake Raila Tarioburu Odinga. Isitoshe, katika tawasifu ya maisha yake Raila ya Flame of Freedom iliyochapishwa mwaka wa 2013, Raila Odinga mwenyewe anasimulia jinsi alivyoishia kuondoka Maranda Primary na kusafiri hadi bara Europa akiwa bado kijana. Matatizo yalikuwa yameanza mapema mwaka wa 1960. Hii ilikuwa baada ya ziara ya mwana wa Marekani aliyeitwa Malcolm X kuzuru Nairobi ambapo alikutana na wanasiasa waliopendelea ujamaa ikiwemo kwa Nkrumah, Pioga Mapinto na Jaramogi Oginga Odinga. Uhusiano wa Jaramogi na wana wa Urusi na Uchina ukawa unampa maadui zaidi katika serikali ya kibepari ya Kenya. Basi Oburu Odinga alipokatazwa nafasi kuingia shule bora zaidi nchini Jaramogi akaona vizuri awasomeshe wanawe Ward Pinyi na Ward Luo katika vyuo vikuu vya ugaibuni. Lakini alipojaribu kumtuma Oburu Urusi mara ya kwanza, pasipoti yake Jaramogi ikachukuliwa na serikali ya mkoloni. Hatimaye alilazimika kutumia pasipoti ya kimataifa aliyopewa na rafiki yake wa ndani Kwame Nkrumah, rais mwanzilishi wa Ghana. Raila Odinga anaandika kuwa alihitimu Maranda Primary School na kuingia Maranda High School mwaka wa 1960 kinyume na madai ya wapinzani wake kuwa aliacha shule. Jaramogi alipoamua kumtuma mwanawe wa pili bara Europa kusoma huko pia, ilikuwa mwaka wa 1962 na Raila Odinga alikuwa katika kidato cha pili katika shule ya upili ya Maranda. Raila anakumbuka kuwa siku moja alikuwa darasani Maranda High School wakati msaidizi wa baba yake aliyeitwa Okuta Bala alikuja shuleni kwa gari na kumchukua ghafla bila onyo. Okuto alimpeleka moja kwa moja hadi Nairobi kwani wakati huo baba yake Raila alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa chama kipya cha kitaifa cha Kano. Kufikia Nairobi alifahamishwa kuwa angesafiri siku iliyofuata pamoja na vijana wengine wawili walioitwa Oudi Okelo na Mirudi Okelo. Walilala Nairobi na siku iliyofuata waliamshwa asubuhi mapema na wakatoka saa 12 kuelekea kituoni katikati mwa jiji. Kwa usaidizi wa Okuto Bala, watatu hao wakapandishwa basi la OTC na saa moja unusu safari ikaanza kuelekea Dar es Salaam Tanzania. 
Raila anaandika jinsi katika safari hiyo ndefu walitumia barabara kuu ya Nairobi na Manga ambayo bado haikuimewekwa lami na ilijaa vumbi na mashimo tele. Safari ya basi la OTC ama Overseas Trading Company iliwapitisha maeneo ya Korogwe, Handeni na hatimaye Morogoro nchini Tanzania ambapo waliingia tena barabara ya lami. Baada ya milima na mabonde, basi lilifika jijini Dar es Salaam saa moja unusu asubuhi siku iliyofuata baada ya kusafiri kwa masaa ishirini na mane. Walipofika kituoni Dar es Salaam, Raila na wenzake wawili walikuta wanasubiri wana Dola Osman, jamaa aliyekuwa msaidizi wake Oscar Kambona, mmoja wa wanzilishi wa taifa huru la Tanzania. Bwana Osman aliwachukua kwa gari na kuwapeleka hotelini ambapo aliwapa vijana hao nafasi ya kuoga, kubadilisha mavazi na kufungua kenywa. Baada ya hapo alirudi na kuwataka wampatie picha zao za pasipoti walizoagizwa kuja nazo kutoka Nairobi. Kufikia saa saba mchana, Dola Osman alirudi na vyeti hivyo vya usafiri na kumwambia Raila na wenzake kuwa walikuwa katika ratiba ya kusafiri hadi mjini Cairo nchini Misri baada ya siku mbili. Vyeti hivyo walivyopewa vilikuwa kitambulisho cha utaifa cha Tanganyika wakati huo pamoja na pasipoti ya usafiri ya taifa hilo. Hivi vingewasaidia Raila na wenzake kuingia Europa kama raia wa Tanganyika kwani serikali ya Kenya iliwanyima vibali hivyo. Yote haya yalifanyika kupitia uhusiano wa karibu aliyokuwa na Wajaramogi na Waziri Mkuu wa Tanganyika Mwalimu Julius Nyerere, baba wa ujamaa. Katika siku mbili walizokaa Dar es Salaam kama wageni wa serikali, Raila na wenzake walizuru ofisi ya Oscar Kambona, katibu mkuu wa chama cha Tanu na hata wakaenda kuona makao makuu ya chama hicho ambayo yalikuwa yamegeuzwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Siku yao ya kusafiri hadi Cairo ilipofika, bwana Dola Osman alikuja na kuwachukua kutoka kwa hoteli waliokaa na kuwapeleka kwa ofisi yake waziri mkuu mwalimu Julius Nyerere. Waziri huyo mkuu alifurahi kuwaona na akamwambia Raila kuhusu urafiki wake na babake Raila Jaramogi Oginga Odinga. Kijana Raila naye akamwambia alikuwa amejulishwa na wazazi wake kuhusu ukarimu wake mwalimu Nyerere kwani Jaramogi na mkewe Mary walihudhuria sherehe za uhuru wa Tanganyika mwezi Disemba mwaka uliotangulia wa 1961. Baada ya hapo Raila na wenzake wakabebwa kwa gari lake mwalimu Nyerere hadi nyumbani kwake ambapo walipakuliwa chakula cha mchana pamoja na kiongozi huyo mashuhuri. Walipotua katika uwanja wa ndege mjini Cairo Raila na wenzake wawili walikuwa raia wa Tanganyika ambayo ingeshikana na Zanzibar miaka miwili baadaye na kuwa Jamhuri ya Tanzania chini ya mwalimu Julius Nyerere. Huko Cairo walipokelewa na ndugu yake Oudi Okello ambaye alifanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Misri. Jaramogi Oginga Odinga alifaulu kusafiri hadi Cairo akapatana na watatu hao walipowasili na akafanya mikakati yote ili wasafiri hadi Ujerumani. Wakati wa 1962, taifa la Ujerumani lilikuwa limegawanyika kuwa mataifa mawili. Taifa la West Germany lilikuwa la kibepari ama capitalist nation na lilipinga sera za Urusi, Uchina na marafiki zao kama vile Tanzania. Upande mwingine, East Germany lilikuwa taifa la kikomunisti ambalo lilifanya urafiki na marafiki wa Urusi kama Nyerere na Jaramogi. Wakati huo ingekuwa rahisi kwa mkenya kuingia West Germany na pasipoti ya nchi yake, lakini wale wenye pasipoti za Tanzania wangepata urahisi kuingia East Germany ambayo ilipendelea ukomunisti na hata ujamaa wa mwalimu Julius Nyerere na Jaramogi Oginga Odinga. Awali 1960, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa amesafiri hadi taifa la kikomunisti la East Germany ambapo alifaulu kuomba nafasi za ufadhili ama scholarships zipewe baadhi ya wanafunzi kutoka nchini Kenya. Baada ya kuwekwa karantini ya lazima kuhakikisha hakuwa na maradhi ya yellow fever, Raila Odinga aliwasili East Germany na ikiwa tarehe 7 Novemba 1962, akaanza rasmi kozi yake ya kujua lugha ya Kijerumani katika shule ya Hada Institute iliyokuwa tawi la chuo kikuu cha kikomunisti cha Karl Marx University of Leipzig. Chuo hicho kikuu kiliwaandaa wasomi kama Raila kabla ya kuingilia masomo ya juu zaidi kwa kuwajulisha lugha ya Kijerumani. Raila alisoma lugha ya Kijerumani hadi kuelewa katika Hada Institute na akahitimu tarehe 16 mwezi Novemba 1964. Kufikia hapa babake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa anaelekea kuwa naibu rais katika serikali mpya chini ya Jomo Kenyatta. Baada ya hapo Raila alikuwa ametosha mboga kujiunga na chuo kikuu cha Majburg Technical University ambapo alianza kusomea shahada yake ya uhandisi yani degree in mechanical engineering. Wakati akiwa chuoni huko Jerumani, Raila alianza kujihusisha na siasa za Kiafrika. 
kwanza kama alivyoandika mwanahistoria mna Nigeria aliyeandika kumhusu Raila 206 Raila alianzisha chama cha wanafunzi wa Afrika ambapo yeye peke yake ndiye alikuwa mwanachama. Baadaye akajiunga na wanafunzi wa Kenya waliosomea Ujerumani chini ya mwavuli wa Kenya Students Association. Wengi waliotoka Kenya walipata ufadhili wao kupitia babake Raila Mzee Jaramogi Oginga Odinga wakati huo. Hatimaye Raila akajiunga na kuwa mmoja wa viongozi wa muungano ulioitwa Federation of Kenyan Students in Eastern Europe, yani muungano wa wanafunzi wa Kenya waliosomea mataifa ya kikomunisti barani Europa. Kama katibu wa muungano huo, Raila Odinga aliendeleza mijadala mizito kuhusu mwelekeo wa siasa za Kenya na mataifa mengine ya Afrika baada ya mkoloni kuondoka. Zaidi mijadala iwapo jamani bora kuliko ubepari iliadhiri sana muonekano wake wa kisiasa. Ilipofika 1966 na babake Jaramogi kukosana na mzee Kenyata, Raila Odinga bado alikuwa anasoma uhandisi Ujerumani. Chama cha Jaramogi cha Kenya People's Union KPU kilipoundwa, Raila Odinga alifungua ofisi ya kwanza ya chama hicho nchini East Germany na hata kushawishi wa Kenya wenzake nchini humo kujiunga na KPU. Huko Ujerumani, Raila anasimulia jinsi alivuka ukuta uliotenganisha pande mbili za mji wa Berlin na kuingia West Germany kununua vitu muhimu na kuwapelekea wenzake waliokuwa upande mwingine wa ukuta huo ambapo baadhi ya bidhaa zikukubaliwa kuuzwa. Anasimulia jinsi wakati mmoja mwaka wa 1968 Alivuka mpaka kutoka East Germany na kuingia taifa la Romania bila kibali maalum cha kuingia nchini humo. Ili asizuiliwe, Raila alipowasili uwanjani wa ndege mjini Bucharest, alimuomba mlinzi wa uwanja wa ndege amruhusu aingie madukani hapo uwanjani wa ndege ili abadilishe pesa zake kuwa dola alipia visa yake ya usafiri. Raila anasimulia jinsi baada ya kuondoka tu, alipanda basi na kuingia mjini Bucharest bila kununua visa hiyo ya Romania. Zaidi wakati ugomvi kati ya Tomboya na Jaramogi Oginga Odinga ulizidi, Raila na wenzake wa Nyanza ya Kati wakawa wanawatenga wenzao wa Nyanza ya Kusini walioonekana kuunga mkono Tomboya na ubepari nchini Kenya. Ilipofika mwezi Julai 1968, Raila Odinga alishirikiana na wenzake katika muungano wa Wakenya waliosomea East Germany na pamoja wakaandaa kongamano la kwanza la wasomi wote kutoka Kenya waliokuwa barani Europa. Wakati serikali ya kikomunisti ya East Germany ilipojulisho kuhusu hili, ikawaita mjini Berlin wanafunzi hao wakiongozwa na Raila Odinga na kuwakosoa vikali. Makosa yao yalikuwa kualika wanafunzi waliopendelea ubepari na serikali ya Kenyata katika kongamano la kisiasa ndani ya nchi hiyo ya kikomunisti. Ilipofika 1969, Raila Odinga alihitimu na shahada yake ya Masters in Engineering and Welding kutoka chuo kikuu cha Marburg University kisha akaamua kurejea Kenya kuisaidia nchi yake. Kulingana na tawasifu yake ya Flame of Freedom, Raila Odinga aliwasili Kenya kutoka Ujerumani tarehe 24 Oktoba 1969. Kwanza alitua uwanjani wa ndege wa Entebbe nchini jirani ya Uganda na kusafiri hadi Kisumu ambapo alienda kwa nyumba ya babake eneo la milimani. Jumamosi ambayo ingefuata, Jaramogi Oginga Odinga alitarajia kujiunga na Rais Jomo Kenyatta katika hafla ya kufungua hospitali mpya hapo Kisumu iliyoitwa Russia. Wakati huu, Jaramogi alikuwa mpinzani mkuu wa serikali na chama chake cha KPU kilikuwa cha kipekee katika kukosoa uongozi wa Kanu na Mzee Kenyatta. Ijumaa hiyo, Raila alijaribu kumshawishi Jaramogi asihudhurie mkutano huo wa Rais Kenyatta. Lakini Jaramogi Oginga Odinga akasisitiza kuwa lazima angekuwepo kwani hospitali hiyo ilijengwa kwa mchango wa nchi ya Urusi na Jaramogi alihusika kutafuta mchango huo. Siku iliyofuata, Jaramogi Odinga na Jomo Kenyatta walikutana katika hafla ya uzinduzi na chombo kikaenda mrama kabisa. Vijana waliunga mkono chama cha KPU walianza kulumbana na wale waliunga mkono chama cha Kanu na hata rais Jomo Kenyatta akaishia kurushiwa mawe jukwani alipotishia kumkamata Jaramogi Odinga. Wajaluo wengi walikuwa na maswali kwa Kenyatta kuhusu mauaji ya Tomboya miezi minne kabla ya siku hiyo. Zaidi walimshuku mzee Jomo Kenyatta kama aliyehusika kumuua Agwings Kothek chini ya mwaka mmoja awali. Katika rapsha iliyozuka Jumamosi hiyo, mamia ya wananchi walipigwa risasi na majeshi ya ulinzi wa Jomo Kenyatta na siku iliyofuata machafuko, Jaramogi Oginga Odinga akakamatwa pamoja na viongozi wengine wa Kenya People's Union. Jaramogi alipokamatwa alizuiliwa kwa mwaka mmoja kisha kawekwa katika kifungo cha nyumbani huko Kisumu kuanzia Machi 1971 lakini viongozi wengine kama Chiengoneko waliishia kutumikia kifungo kirefu zaidi 
Raila Odinga alipata nafasi kuwa naibu muhadhiri ama assistant lecturer katika chuo kikuu cha Nairobi mwaka wa 1970 na akawa anafundisha katika idara ya uhandisi Department of Mechanical Engineering ya chuo hicho. Wote aliofundisha nao katika idara hiyo ya uhandisi walikuwa wahindi ama wazungu kuanzia katika kipindi hicho. Katika wiki yake ya kwanza kama mhadhiri wa UON, Raila alishuhudia kisa cha ubaguzi wa rangi kilichomchukiza zaidi. Alikuwa amehudhuria mkutano wa asubuhi wa kila siku wa wahadhiri katika idara hiyo kwa mara ya kwanza. Na walimu wenzake walikuwa katika shughuli ya kuwapa maksi wanafunzi hao ili waweze kuhitimu. Raila akaona kuwa mmoja wa wanafunzi wa Kiafrika alikuwa amepita kwa alama za juu katika kila mtihani. Mkuu wa idara alikuwa Mhindi na Raila akamsikia akisema kuwa iwapo mwanafunzi huyo Gwiji angekuwa mwenye ngozi ya kihindi basi angepewa ngazi ya first class honors. Raila Odinga ambaye alikuwa kijana wa miaka 25 akashikwa na hasira kwa ubaguzi huo wa kiwazi. Isitoshe, walimu wengine wote wakakubaliana kumpa alama za chini mwanafunzi huyo kwa misingi ya kuwa mkenya mweusi. Raila hakuweza tena kukaa kimya na akaipaza sauti kuuliza kwa nini msomi huyo anyimwe haki yake kwa sababu ya rangi. Aliwaambia waliokuwepo kuwa ilifanya chuo kikuu cha Nairobi kiwe sawa na bunge la nchi ya Afrika Kusini ambapo Afrika bado alikuwa na baguli wa bure chini ya mfumo wa apartheid. Kwa maneno ya kijana huyo assistant lecturer wenzake wakaaibika na kumpa mwanafunzi huyo alama alizozistahili. Licha ya ukakamavu wake wa kisiasa, kipindi cha Raila Odinga kama mkufunzi wa University of Nairobi kilikumbwa na changamoto sihaba. Nyingi zikitokana na utesi alioupata kwa kuwa mwanawe Jaramogi Oginga Odinga adui wa serikali. Mwaka wa 1972 ndio mwaka Raila alikutana na Ida, msichana ambaye angeishia kuwa mkewe wa pekee. Raila anasimulia katika mahojiano na runinga ya KTN kuhusu siku alipomuona Ida kwa mara ya kwanza. Alikuwa amehudhuria sherehe ndogo katika nyumba ya mmoja wa binamu zake aliyeishi pangani wakati huo akiwa bado mkufunzi wa chuo kikuu cha Nairobi. Alipofika tu alimuona Ida Anyango amekaa na dada zake uwani wanazungumza. Ida naye alikuwa na undugu wa mbali na mkewe binamu huyo wa Raila. Basi Raila akamjulisha binamu yake huyo kuwa alitaka kumuona tena msichana huyo Ida kwani dada huyo alikuwa amempendeza Raila. Kiufundi Raila Odinga alimwalika Ida Anyango kwa sherehe yake mwenyewe lakini kuficha nia yake akamtaka aje pamoja na dada zake. Ida Anyango alikuwa na umri wa miaka 24 na, na alikuwa anasomea ualimu katika chuo kikuu cha Nairobi lakini idara tofauti na aliyofundisha Raila. Wawili hao wakakuza uchumba kwa mwaka mmoja na ilipofika 1973 Raila akapanga njama ya kumuoa msichana huyo mzuri. Kama alivyosimulia mama Ida mwenyewe baadaye, mchumba wake huyo alimtaka kusafiri naye hadi mjini Kisumu. Wakati wakiwa Kisumu, Raila akamwambia Ida eti alitaka kumtembeza nje ya mji na bila Ida kujua, Raila akawa anaendesha gari lake akielekea eneo la milimani. Bi Ida Nyango alishtukia wameegesha gari mbele ya lango la boma moja na Raila akampasulia mbarika kuwa alikuwa amemleta kwao nyumbani. Ida Nyango akawa analalamikia ziara hiyo ya ghafla, lakini Raila Odinga akamwambia atoke kwa gari na awe tayari kukutana na babake mzazi. Kwa kuwa alikuwa hajawahi kukutana na kiongozi wa ngazi ya juu kiasi hicho, mama Ida anasimulia jinsi uoga na wasiwasi ulimuingia alipoambiwa na kutana na Jaramogi Oginga Odinga. Hata hivyo, Jaramogi alimpokea dada huyo kwa furaha na ucheshi na hata walipoondoka vijana hao akampa Ida shilingi mbili anunue soda. Haukupita muda mrefu baada ya ziara hii na ikiwa tarehe moja Septemba 1973 Raila Odinga na Ida wakauana katika harusi ya kufana. Raila alikuwa na umri wa miaka 27 wakati huo. Mwanao wa kwanza alizaliwa 1973 na babu yake Jaramogi Oginga Odinga akampa jina la Fidel Castro Odinga kwa heshima ya rafiki yake mwana mapinduzi mashuhuri kutoka taifa la Cuba. Katika kipindi hicho cha 1973, Raila Amolo Odinga alipata nafasi ya kuingilia biashara huku akifundisha uandishi katika chuo cha Nairobi University. Ikatokea kuwa katika kipindi hicho rais wa kidikteta nchini Uganda aliyeitwa Idi Amin Dada alikuwa amewafurusha wahindi wote kutoka nchini Uganda na kuwapa siku tisini kuondoka. Basi muhindi mmoja aliyekuwa mmoja wa wataalamu wa kiufundi katika idara hiyo ya engineering chuoni UON akamnyemelea Raila na kumpa ofa ya kipekee. 
Mwindi huyo wa Kibaniani alimweleza Raila Odinga kuwa mmoja wa wahindi wenzake waliofukuzwa kutoka Uganda alikuwa na mashine speciali za kutengeneza na kufuma vyuma ambazo alitaka kuziuza kwa bei za chini zaidi ili atorokee Uingereza. Raila ambaye alikuwa na ujuzi wa juu wa ufumaji wa vyuma akavutiwa na kutaka kuziona mashine hizo zilizotoka mjini Jinja Uganda. Waliandamana hadi mtaa wa Parklands ambapo walikutana na muuzaji huyo na wakaona mashini hizo zilizojaa katika karakana mzima ikiwemo mashine za kukata, kukunja na kuchomelea vyuma. Muhindi aliyeziuza mashine hizo alitaka shilingi 1012 kama malipo ya bidhaa hizo zote. Raila Odinga alitamani kuzinunua mashine hizo nyingi ambazo alijua kuzitumia alipokuwa Ujerumani lakini hakuwa na pesa tosha zilizodaiwa na mwindi huyo. Mshahara wake kama mkufunzi ulikuwa shilingi elfu mbili kila mwezi lakini aliumwa kuacha nafasi hii ya dimu impite hivyo tu. Basi kwa haraka Raila akakumbuka alikuwa na gari la Kijerumani aina ya Opel alilosafirisha kutoka East Germany baada ya elimu yake huko kukamilika. Mara moja aliamua kuliuza gari hilo kwa shilingi 1012 na mara hiyo hiyo akanunua mashine hizo za kufuma vyuma kutoka kwa muhindi huyo msafiri. Raila alikodisha nyumba za kazi katika eneo la industrial area na kuziweka mashine hizo pale. Muda si muda Raila Odinga akawa anafuma milango, madirisha na bidhaa zingine zinazoundwa kwa vyuma vizito. Haukupita muda, mzungu mmoja aliyefanya kazi na kampuni ya mafuta ya Ajip Oil akamnyemelea Raila na kumuuliza kama kampuni yake ingeweza kutengeneza mitungi ya gesi hapa nchini Kenya. Raila akasema ndio. Katika harakati za kupima uwezo wa Raila Odinga kufanya kazi hiyo, Mjerumani mmoja akazuru karakana ya Raila na kufurahishwa na kazi hiyo ya Raila Odinga ambayo ilikuwa ya viwango vya kimataifa. Kwa usaidizi wa mzungu aliyeitwa Franz, Raila akasajili kampuni yake kwa jina la Kimombo Standard Processing Equipment Construction and Erection kwa kifupi Spectre East African Company. Baadaye kampuni hiyo ingekuja kuwa The East African Spectre. Baada ya kusajiliwa kama kampuni halali, Raila alisaidika na Mjerumani huyo Franz kuchukua mkopo wa serikali chini ya idara ya Kenya Industrial Estates, mikopo ambayo ilikuwa imetolewa kutoka Ujerumani kusaidia wawekezaji nchini Kenya. Mkopo huo ulimsaidia kupanua kampuni yake ya East African Spectre na akawa mkenya wa kwanza kutengeneza mitungi ya gesi ya viwango vya juu nchini Kenya. Kutokana na ubora wa mitungi ya gesi aliyotengeneza Raila, serikali ya Kenya ikawa ina mpaka darasi za kutengeneza mitungi hiyo kwani hakuwa na mshindani Afrika Mashariki. Licha ya uhasama uliokuwepo kati ya mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga katika miaka ya sabini, kampuni ya East African Spectre na washirika wake wa France Shinies and Partners walipewa kandarasi ya kuweka bomba kubwa la gesi ya kupikia katika boma la mzee Jomo Kenyatta huko Ishaweri Katondo. Kufikia 1974, kampuni ya East African Spectre ikawa imenawiri na kupita matarajio. Raila Odinga alichukua hatua ya kumpendekezea aliyekuwa waziri wa biashara na viwanda katika serikali ya Kenyatta, bwana James Osogo, kuwenge kuwa bora iwapo serikali kuu ingeweka shirika la kudhibiti na kukagua ubora wa bidhaa za mauzo zilizotengenezwa Kenya. Wazo lake hilo lilitokana na gharama kubwa aliyotumia Raila kila wakati kuleta mtaalamu kutoka Mombasa aje kukagua na kudhibitisha ubora wa mitungi yake ya gesi. Basi waziri Osogo akachukua pendekezo la Raila Odinga na kuanzia 1973 sheria ikaandikwa kutengeneza kanuni za almashauri ya ukaguzi wa ubora wa bidhaa nchini Kenya. Sheria hii iliitwa kwa kimombo Kenya Bureau of Standards Act na ilipitishwa mwaka huo wa 1973. Mwaka uliofuata, serikali ilitangaza nafasi za wataalamu wa ukaguzi katika idara mpya ya Kenya Bureau of Standards, lakini kutokana na mishahara midogo iliyotolewa na kazi hiyo, hakuna mtu wa maana aliyejitolea kuomba kazi hiyo. Bodi maalum ya Kenya Bureau of Standards iliteuliwa kufikia 1974. Ilipofika mwezi Mei 1975, Raila Odinga aliamua na liwaloliwe na akajitolea kuomba kazi hiyo kama mmoja wa wasimamizi wa shirika jipya la KEBS. Aliteuliwa kama meneja wa ukaguzi wa ubora, yani standards manager. Kazi yake hii ilimaanisha Raila Odinga alikagua ubora wa kila bidhaa zilizoundwa na viwanda vya Kenya na zaidi bidhaa zilizotoka nje. Baadaye angeombwa kusaidia kutengeneza shirika sawa na almashauri ya KEBS katika taifa la Tanzania. Kufikia 1977, Raila Odinga na mkewe Ida Onyango walizaa tena mwanao wa pili aliyeitwa Rosemary. Raila Odinga alipandishwa cheo na kuwa naibu mkurugenzi wa shirika la Kenya Bureau of Standards ambalo alisaidia kuunda mnamo 1978. 
Katika kipindi hiki, Raila pia aliudumu kama katibu na baadaye naibu mwenyekiti wa muungano wa Kenya Amateur Athletics Association. Katika tawasifu yake, anakiri kutembelea mataifa mengi duniani katika shughuli zake kama naibu mwenyekiti wa muungano huo wa riadha. Wakati rais mpya Daniel Troiti Charap Moi alipochukua usukani rasmi 1979, mazungumzo yakaanzishwa na Mwai Kibaki kumrejesha serikalini Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa amekaa nje ya uongozi wa kitaifa tangu visa vya Kisumu Oktoba 1969. Basi Moi akamteua Jaramogi kuongoza moja ya bodi ya maendeleo serikalini, lakini uteuzi huo ukaondolewa muda mfupi baadaye wakati Jaramogi alipomkosoa mwenda zake rais Jomo Kenyatta hadharani na kumuita mwizi wa mashamba Ida Anyangu na Raila wakazaa mwanao watatu Raila Odinga Jr mwaka wa 1979 Baada ya uchaguzi wa 1979 Raila Odinga na wenzake ikiwemo James Orengo Phoebe Asiyo wa Karachuonyo na Wangondu wa Karioki kutoka Nyeri mjini wakawa katika mstari wa mbele kukosoa uongozi wa chama kimoja chini ya Kanu na Rais Daniel Moi Kundi hilo lilijiita wakombozi group na nia yao ilikuwa kuchemsha hewa ya kisiasa nchini na kumlazimisha rais Daniel Moi kuacha kuwanyanyasa wapinzani wa kisiasa na kukubalia vyama vingine nchini Kenya. Wana wakombozi group walipewa ushauri na nguvu za kisiasa na mzee Jaramogi Oginga Odinga ambaye bado alikuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa nchini. Hata hivyo, Raila aliposhikana na babake Jaramogi na kuanzisha chama kipya, serikali ya Daniel Moi ilikataa kusajili chama hicho. Ilipofika 1982, jaribio la kugeuza serikali ya Rais Daniel Moi likafanyika asubuhi ya tarehe mosi ya Agosti. Maafisa wa kitengo cha wanahewa Air Force walipanga njama ya kuchukua serikali, lakini wenzao wakawageuzia na kuwakamata siku hiyo hiyo. Njama hii ya kumbandua Rais Moi ilisemekana kupangwa vizuri na Raila Odinga na baba yake Jaramogi Oginga Odinga kwa ushirikiano na mtekelezaji mkuu Hezekia Ochuka. Katika wasifu wa mabiography kumuhusu Raila iliyochapishwa na profesa Baba Femi Badejo, Raila anakiri kuhusika katika mikutano na bwana Ochuka iliyofanyika katika nyumba moja iliyoko huko barabarani ya Ngong Road jijini Nairobi. Siku chache baada ya jaribio la kugeuza serikali ya Moi mwaka huo wa 1982, Raila Odinga alikuwa mshukia mkuu wa njama hiyo na alikamatwa na kuteswa na Moi kwa zaidi ya miaka sita. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alizuiliwa kutoka nyumbani kwake ama house arrest kwani umri wake mkuu haungekubali apelekwe jela kama vijana. Siku yenyewe ya jaribio la kugeuza serikali la Agosti Mosi, Raila alikuwa nyumbani kwa rafiki yake mmoja mtaani Parklands Nairobi. Kimya kimetanda, inasikika sauti moja tu pamoja na mwenyeji wake, Raila ametega sikio wanasikiliza habari za kutatanisha katika redio ya kitaifa. Mtangazaji ana sauti nzito yenye ustaarabu na anaitwa Leonard Mambo Mbotela. Anasema, kumekuwepo na jaribio la kugeuza serikali ya Rais Daniel Moi, lakini jaribio hilo limefeli na majeshi ya wanahewa waliojaribu kukamatwa. Wakati akikaa kufuatia matukio, ni vigumu kudadisi iwapo Raila Odinga anajua chochote kuhusu yanayoendelea kutangazwa katika redio hiyo. Siku chache zinapita huku wa Kenya wakisubiri usemi wa nyayo baba wa taifa kuhusu jaribio hilo la kugeuza serikali yake. Inafika tarehe moja, Raila yupo nyumbani kwake Profesa Oki Oko Mbaka mtaani Caledonia. Maafisa wa kitengo maalum cha polisi wanawasili nyumbani kwake huku wakiwa hawajavaa sare yoyote ya kuwatambulisha. Wanapomkosta Raila wanamlazimisha dereva wa Odinga kueleza aliko. Raila Odinga anakamatwa muda mfupi baadaye na kurushwa katika gari la kitengo hatari cha Kemoi cha Special Branch. Matukio yanafuata ambayo yangeadhiri misingi ya maisha na siasa zake Raila Milele. Siku hiyo hiyo baada ya kuchukuliwa na watu wasiojulikana, Raila Odinga anajikuta katika ofisi za kitengo maalum cha polisi cha Special Branch katika barabara ya University Way. Katika ofisi hizo zilizoko kando ya kituo cha polisi cha Central, Raila anakalishwa kitako sakafuni kiongozi na baba mwenye heshima zake huku maafisa wa ngazi za chini wa polisi wakimsimamia na kumuuliza maswali kama mwizi. Raila anapandishwa tena kwenye gari la polisi usiku na kupelekwa katika makao makuu ya GSU na baadaye katika kituo cha polisi cha Mdangari ambapo maafisa wa polisi waliendelea kumdharau na kumtesa. Kufikia hapa Raila alikuwa hajakula chochote lakini usiku huo mlango wa seli yake ulifunguliwa na akamrishwa kutoka nje. Aliwekwa katika chumba maalum ambapo alikutana ana kwa ana na mtesi wake mkuu afisa wa kitengo hicho aliyejulikana kama Josiah Kipkiruirono. 
kutoka pindi tu walipokutana afisa Rono alimpiga Raila Odinga makofi na makonde kama muhuni huku akiendelea kumuuliza swali moja tu hata hivyo kila lilipoulizwa Raila hakutoajibu sahihi kwa swali hilo Rono aliendelea kumtesa na kumpiga Raila usiku na mchana huku akimtaka akiri kuwa alihusika kwa njama ya kugeuza serikali na ataje wengine waliohusika Siku tatu baada ya kukamatwa mtaani Kaledonia, Raila Odinga alibakia kimya, kitu ambacho kiliendelea kumgadhabisha bwana Rono. Ilifika siku moja wakati Josiah Rono alibaini kuwa Raila Odinga hangekubali mashtaka na kukonfes, na hapo Rono akapandwa na mori, akavunja tendegu la meza moja iliyokuwepo karibu na kumpiga Raila kwa mbao hiyo vibaya hadi Raila akakaribia kuzirai. Maafisa wenzake bwana Rono walianza kumsaidia katika shughuli hiyo ya kumpiga Raila. Wakati mateke na mbao zikimnyeshea kichwani na katika sehemu za kenyeti, Raila Odinga alisikia Josiah Rono akiitayarisha bunduki yake ampige risasi. Ghafla waliacha kumpiga mbao za kichwa na Josiah Rono akamwambia huku amemnyonyeshea Raila bunduki kuwa kilichosalia ni yeye kusema walichotaka aseme ama wangempiga risasi na kumuua papo hapo. Raila Odinga akafunga macho yake na kusubiria kifo akijua wakati wowote angepigwa risasi ya kichwa na kuuawa hapo sakafuni. Akaendelea kusubiri lakini mlio wa risasi haukusikika. Rono aliwanongonezea wenzake na wakamrudisha seli ni mwake huku damu inamdodoka Raila kila mahali. Wakati hatimaye aliamishwa na kupelekwa hadi kambi kuu ya wanajie siu, Raila Odinga alikuja kugundua kuwa alikuwa ametiwa korokoroni pamoja na wajaluo wengine wenye hadhi Nairobi ikiwemo mkuu wa masomo ya uhandisi engineering katika chuo kikuu cha Nairobi Profesa Alfred Otieno na Otieno Makonyango ambaye alikuwa naibu mhariri wa gazeti la The Standard wote walioshukiwa kupanga njama ya kumbandua rais Daniel Moi kutoka uongozini. Raila aliendelea kuhojiwa huku akipigwa na hatimaye siku moja mkuu wa polisi mwenyewe Ben Gethi alifika kum alifika kumhoji kuhusu matokeo ya kujaribu kumuondoa Moi 1982. Raila anaandika kuwa Ben Gethi alipofika kwa seli yake alionekana mlevi kupindukia huku akitafuna pande la nyama kwa dharau bwana Gide alianza kwa kumuamrisha Raila Odinga aandike kile alichokijua kuhusu njama yote ya kumbandua mamlakani rais Daniel Arap Moi. Raila Odinga akaandika kuwa alijua Charles Njonjo wakili wa serikali alihusika jibu hilo lilimgadhabisha Ben Gedi ambaye alichana karatasi hiyo kwani alikuwa na urafiki na Charles Njonjo basi Gedi akampa karatasi nyingine lakini Raila akarudia jibu lake hivyo hivyo Raila alipokataa kubadilisha simulizi mkuu huyo wa polisi aliamka ghafla kwa hasira huku sura yake ikionyesha uoga uliochanganyika na hasira Ben Gedi aliondoka bila neno lingine kwa Raila. Bwana Gedi alifutwa kazi siku tatu baada ya hapo na baadaye kukamatwa na serikali ya Moi na akawekwa detention sawa na Raila Odinga. Wakati wa usiku walinzi walipoondoka, Raila na washukiwa wenzake washukiwa mapinduzi ya Agosti moja wangeitana kwa kupaza sauti na kujulishana aliyojiri baina ya wale waliofika mahakamani siku hiyo. Mwishowe wengi wa majirani zake katika seli waliokuwa wanajeshi wa hewa walihukumiwa vifo na usiku wangerudi na kuwapasha wenzao kwa sauti kuwa walikuwa wamehukumiwa kuuawa siku iliyofuata. Hatimaye baada ya majuma mengi ya mateso Raila Odinga alifunguliwa mashtaka na kurudishwa rumande. Siku ya kesi yake ilihairishwa mara nyingi huku ndugu zake Raila wakimtafutia wakili mwenye uwezo wa kumtetea. Siku ya kesi yake iliwekwa kuwa tarehe 24 Machi 1983. Wakati akisubiria siku yake mahakamani, Raila alipewa sare ya jela iliyochanika katikati ya miguu ili kumwaibisha kwa kuanika nyeti yake kila alipojaribu kuketi. Chakula alichopewa kilikuwa sawa na chakula cha mbwa. Raila na washukiwa wenzake walifungiwa katika vyumba vilivyotengwa ama solitary confinement cells na hawakuruhusiwa kuoga wala kutoka nje kwa muda mrefu. Kila mfungo baina yao alipewa nafasi kujisaidia mara moja kwa siku chini ya ulinzi mkali. Hatimaye siku ya kuhukumiwa iliwadia na kulingana na kiongozi wa mashtaka wa serikali wakati huo Raila alikuwa na mashtaka 13 ya kujibu. Ilipofika tarehe 23 mwezi Machi mwaka wa 1983 siku yao ya kiyama ikawa imebakisha masaa tu hata hivyo Raila na washukiwa wengine walitolewa kwa seli zao ghafla wakapewa mavazi yenye adabu tofauti na magwanda yao ya jela na wakafikishwa mbele ya jaji mmoja wa Moi 
Jaji huyo alitwa Sir Charles Wicks na kiongozi wa mashtaka dhidi yao alikuwa Shara Drau. Mashtaka matatu yalikuwa yamewekwa dhidi ya Raila Odinga ikiwemo kosa la kusaliti taifa lake ama treason, kosa ambalo adhabu yake ni kifo kwa kunyongwa kwa kamba. Raila na wenzake walipofikishwa mbele ya jaji Charles Wicks, prosecutor Shara Drau alitangaza kuwa serikali ya Moi ilikuwa imeamua kuondoa mashtaka yote dhidi ya Raila na wenzake. Waliambiwa kuwa bila mashtaka ya usaliti wa serikali dhidi yao walikuwa watu huru na wakaruhusiwa kurudi kwa familia zao. Kilichofuata kilimshtua Raila zaidi ya mazingaumbo yote yaliyokuwa yametendeka wiki hiyo. Baada tu ya Raila Odinga na wenzake kuachiliwa huru, walisimama nje ya mahakama hiyo ya Nairobi angalau kuvuta hewa ya uhuru wao na kusherehekea. Walipokuwa hapo nje ya mahakama, magari ya kiraia yakafika ghafla na watu wasiojulikana wakatoka na kuwazingira Raila na washukiwa wengine wawili. Kabla hawajauliza swali lolote, wote walikamatwa tena nje ya mahakama na waliowakamata walikuwa askari wa kitengo maalum cha Moi waliovaa kama raia wa kawaida. Jioni hiyo, Raila na wenzake walizuiliwa tena bila mashtaka na kurejeshwa kamiti. Raila na wenzake watatu waliwasili katika jela la kamiti mnamo saa sita usiku, lakini badala ya kurejeshwa katika seli zao za kawaida, walipelekwa jela lilipo ndani ya jela. Hii ni kumaanisha walifungwa katika seli speciali ama solitary confinement block zilizotengewa wafungwa sugu ambao hawakuruhusiwa kukutana ama kutangamana na mtu yeyote. Raila Odinga na simulia jinsi walinzi waliowachunga walijichunguza wenyewe kwa wenyewe kuhakikisha hakuna hata kati yao aliyesaidia wafungwa hao wa Moi kutoroka. Kwa wavuta sigara, Raila Odinga na simulia alivyojionea waraibu wakitumia njia za kiajabu na kiaibu zaidi kuficha sigara zao wakiziingiza gerezani. Anaeleza kuwa iwapo angekuwa mraibu wa kuvuta sigara wakati huo, alichokiona wenzake wakifanya ili kuzivuta kingemfanya kuiacha ulka hiyo mara moja. Raila Odinga aliendelea kuzuiliwa korokoroni bila kufunguliwa mashtaka yoyote sawa na sheria ya wakati huo ya detention without trial hadi tarehe 5 Februari mwaka wa 1988 Siku hiyo ilipofika Raila alikuwa amekata tamaa ya kuwahi kutoka jela huko nje mkewe na familia yake waliendelea kuomba na kuamini tu bila kujua chochote kumuhusu Siku zikasonga na mama yake Raila Odinga akaaga dunia, akaombolezwa na kuzikwa kama Raila bado yupo jela bila kushtakiwa. Ndugu yake Oburu alipomwandikia telegramu kumjulisha kuhusu kifo cha mama yao, maafisa wa jela walificha telegramu hiyo kwa miezi tatu na walipodiriki kumuonyesha hatimaye ilikuwa siku nyingi baada ya mama Mary Juma Nyara Lego kuzikwa. Huko jela Raila alijishughulisha kwa kusoma vitabu vya dini kama vile Biblia na Koran alizotumiwa na mkewe Ida Anyango. Hata hivyo baadhi ya vitabu alivyotuma Ida havikumfikia Raila kwani serikali iliviona kuwa vyenye itikadi kali na kuvituja visimfikie. Isitoshe Raila aliishia kukubaliwa kutoka nje na hata kuweka bustani alilopanda maua na mboga ambalo walilipalilia muda kwa muda. Wakati alipoaga dunia mama Mary Juma Nyaralego, ilipofika Februari 1988, Rais Daniel Moi alienda kinyume na matarajio ya wengi na kumwachilia huru Raila Odinga pamoja na wengine waliozuiliwa katika detention kwa miaka sita. Nyumbani Raila alikuta wanawe wamekua na mkewe Ida akawa amepitia changamoto kibao mikononi mwa serikali ya Rais Daniel Moi wakati Raila akiwa kizuizini. Kitinda mimba wake huyo Raila Odinga Jr. aliyeachwa akiwa kitoto kichanga sasa alikuwa na miaka kumi na akawa na mfahamu na kumuona baba yake kwa mara ya kwanza. Sio haya tu Awali 1986 wakati Raila Odinga hakiamishwa kutoka jela moja hadi nyingine kampuni yake ya kuunda mitungi ya gesi ya East African Spectre ilikuwa imefinyiliwa na moi na ikachukua mkono wa mzee Jaramogi Odinga kuiokoa ilikuwa hivi kampuni ya East African Spectre ilizidi kunawiri katika miaka ya themanini chini ya uongozi wa Uburu Odinga na mzee Jaramogi hata baada ya Raila kuzuiliwa lakini kufikia mwaka huo wa 1986 Rais Daniel Moi alikuwa anatisha kufilisi kila kampuni iliyofanya kazi na wapinzani wake wa kisiasa. Basi East African Spectre ilikuwa inafanya biashara na kampuni za kimataifa za kuuza mafuta ya petroli ikiwemo Shell na Ajipwell ikiwatengenezea mitungi yao ya kuuza gesi. 
Mwaka huo East African Spectre ilipata ahadi ya tenda za kutengeneza mitungi ya gesi ya kampuni za mafuta kubwa kubwa za Ajip, Caltex na Shell. Hii ilipelekea East African Spectre kununua vyuma aina ya steel nyingi zaidi ikisubiria barua ya kuagiza mitungi hiyo kutoka kwa kampuni hizo tatu. Hata hivyo, ilipofika wakati wa kuagiza, kampuni za Shell na Caltex ziliogopa vitisho vya serikali ya Moi na kukataa kutoa tenda zao za mitungi ya gesi ya kupikia kwa East African Spectre. Deramogi na Uburu walibaki na vyuma vya pesa nyingi kupindukia huku mifuko ya kampuni hiyo ikiwa imeumia kiwango cha kufilisika. Jaramogi Oginga Odinga alijua wazi nia ya serikali ya Rais Daniel Moi ilikuwa kuona yeye na wanawe wameisha kiuchumi na kisiasa na hapo akachukua hatua kuokoa East African Spectre. Jaramogi alimtembelea George Washira ambaye alikuwa mkurugenzi wa usafirishaji ama logistics katika kampuni ya kuuza mafuta ya Esso Energy. Jaramogi alimweleza hali ilivyokuwa bwana Washira na kumtaka msaidie kwa kununua mitungi hiyo. George Washira alikubali kununua mitungi yote waliokuwa nayo wana East African Spectre lakini kwa shati moja peke yake. Alitaka kampuni ya Esso Energy ipewe uhakika kuwa East African Spectre ingeendelea kuitengenezea mitungi kampuni hiyo ya mafuta. Walipokubaliana na Jaramogi Odinga kuondoka, serikali ilimpiga tena kwa kufunga njia zote za mikopo mikubwa alizotumia kampuni hiyo ya East African Spectre. Basi ikabidi wakati wakipeleka kitita cha kwanza cha mitungi iliyoagizwa na kampuni ya Esso Energy, meneja wa mauzo aliyezipeleka ama commercial manager akapewa ujumbe speciali na Jaramogi ampelekee George Washira. Alimwendea George Washira na kumwambia mzee Jaramogi angeomba malipo ya mitungi yote yalipo siku hiyo badala ya baada ya mwezi mmoja kama ilivyokubaliwa. Washira aliongea na wakubwa wake na ikaidhinishwa kuwa malipo ya mitungi ya East African Spectre ya harakishwe. Kwa njia hii ya kipekee, Jaramogi Oginga Odinga akaizuia kampuni ya mwanawe Raila Odinga aliyekuwa jela isizamishwe na mawimbi ya kando. Raila Amolo Odinga alipoachiliwa kutoka jela hakukoma kuongea dhidi ya serikali ya kidikteta ya Daniel Arap Moi. Kufikia hapa, umaarufu wake baina ya watu wake waluonyanza na hata Kenya mzima ukawa unakuwa kila ujao. Alikuwa mmoja wa wanasiasa chipukizi walioshirikiana na wanafunzi wa vyuo vikuu kuwasha moto wa mara kwa mara chini ya kalio la mzee Daniel Arap Moi na chama chake cha Kano. Basi kufikia mwezi Agosti Raila alikamatwa tena pamoja na viongozi wengine kama Koigi wa Wamwere walioshukiwa kuwa na jeshi la siri nchini Libya ambalo walipanga kutumia kupindua serikali ya Moi. Kwa muda wa siku kumi, Raila Odinga aliteswa na kupigwa katika vyumba speciali vya matesto vya Nyayo Torture Chambers vilivyotengenezwa chini na juu ya jengo hilo la jijini. Raila mwenyewe anasimulia jinsi kwa siku hizo kumi, aliwekwa katika chumba kilichojazwa maji kama tanki na maji hayo yakawa yanapanda kila siku. Hili liliwezeshwa na mipira speciali iliyowekwa katika mianya ya milango kuhakikisha maji hayangevuja na kutoka nje ya chumba hicho. Siku ya kwanza Raila Odinga alipoingia palikuwa pakavu katika seli hiyo bila godoro wala blanketi. Baada ya muda chumba kikaanza kujaa maji na vumbi na kufikia siku ya kumi, maji haya yalimfikia Raila shingoni. Muda wote huo alikaa bila kula chakula na akalazimika kukaa macho wazi bila kulala kujizuia asizame katika maji hayo. Akitaka kuenda haja ya aina yoyote ni papo hapo ndani ya seli yake. Watesi wake walitokea mara kwa mara kuhakikisha hajafa na alipoomba maji ya kunywa anakumbushwa chumba chake kilikuwa kimejaa maji tele. Bila onyo, mabomba maalum yangeingiza hewa baridi zaidi ama moto kupindukia na kumfanya mfungwa ashindwe kuvumilia yote ikiwa njia ya moyo kuzima wapinzani wake. Wengi walipitia mateso sawa na haya katika vyumba hivi vya Nyayo Chambers. Jumba la nyayo lenyewe lilijengwa baada ya jaribio la kupindua serikali la 1982 kudeta na likajengwa kwa muonekano wa kuwa na vyumba hivyo speciali vya kutesa watu. Baada ya mateso ya siku kumi huko Nyayo Chambers, Raila Odinga alizuiliwa chini ya kifungo cha detention without trial hadi mwezi Juni mwaka uliofuata wa 1989. Kuachiliwa kwake kulitokana na msukumo wa mashirika ya kimataifa kama lile la Amnesty International aliyotaka Daniel Moi anyimwe pesa za misaada na mikopo na biashara na inti za kimataifa hadi achilie Raila Odinga na wafungo wengine wa kisiasa 
alipoachiliwa hakukoma na Raila akawa anaendeleza siasa zake za second liberation yani kumsukuma rais Daniel Moi na washauri wake waondoe sheria ya chama kimoja hii ni licha ya wapelelezi wa rais Moi wa special branch kuwa wanamfuata na kumchunguza kila hatua aliyochukua Raila Odinga baada ya kutoka jela mwanawe Raila Odinga anayeitwa Winnie alizaliwa mwaka wa 1990 Winnie alipewa jina kwa heshima ya mwanasiasa aliyekuwa mkewe rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela katika kipindi hiki rais Daniel Moi alikuwa ameanza kuhisi pressure na akaiteua kamati maalum ya viongozi wa kanu ambao wangekusanya maoni Kenya mzima kuhusu iwapo wananchi walitaka kweli siasa za vyama vingi tena matokeo yalionyesha vyama vingi vilipendelewa na wengi lakini kamati hiyo iliyoongozwa na naibu rais George Saitoti ikatupilia mbali maoni ya wengi ilipofika tarehe 13 mwezi Februari 1990 Raila Odinga aliamua kukaidi Moi na kuanzisha chama kipya cha upinzani. Chama hicho kiliitwa National Democratic Party NDP. Wengi waliokuwa na Raila katika chama cha NDP walikuwa wanachama wa kundi lililojiita Young Talks ambao baadhi yao walikuwa James Orengo, Joe Wager, wakili Kitobu Manyara na mwenzake Paul Muite. Licha ya kundi hili kuendelea kusisimua hisia za Wakenya dhidi ya serikali ya Kanu, Rais Daniel Moi alisema habanduki katika uamuzi wake wa kuzima vyama vingi. Basi lipofika mwezi Juni mwaka huo wa 1990, Raila Odinga na Jaramogi pamoja na wana Young Turks wakapanga maandamano makubwa ya tarehe saba mwezi wa saba almaarufu kama saba saba Day. Siku tatu kabla ya saba saba Day, serikali ya Moi iliwakamata Raila Odinga, Kenneth Matiba na aliyekuwa meya wa Nairobi Charles Rubia. Isitoshe, mawakili wao Gitobu Imanyara na Mohamed Ibrahim pia walikamatwa na kutiwa ndani siku hiyo hiyo bila mashtaka. Wakili wa Raila Odinga wakati huo, John Haminwa, alikamatwa katika kituo cha polisi alipoenda kumuona Raila. Mawakili hao waliachiliwa wiki tatu baadaye, lakini Kitobu Imanyara alikamatwa tena na kuzuiliwa kwa makosa ya kuchapisha gazeti la kupinga serikali la Nairobi Law Monthly. Raila Odinga alizuiliwa katika jela sugu la Naivasha Maximum Security Prison na hakutoka tena hadi walipomwachilia huru tarehe 21 mwezi Juni 1991. Kuachiliwa kwa Raila na wafungwa wengine wa kisiasa kulitokana na masharti yaliyopewa Rais Daniel Moi na jamii ya kimataifa kuhusu mageuzi ya kisiasa iwapo angetaka kujiondolea kutengwa na jamii hiyo. Hata hivyo, Raila hakukaa muda mrefu hapa nchini alipotoka jela mara ya tatu. Kwanza rafiki yake mmoja wa kizungu aliyeitwa Alan Eastman aliyekuwa jasusi wa Marekani Nairobi akamwambia kulikuwa na njama ya serikali ya kumuua Raila. Basi Raila Odinga akawa na hama makao mara kwa mara jijini Nairobi kuwakwepa maafisa wa uwaji wa special branch waliomfuata kila mahali. Hatimaye alifanya mipango na akaamua kukimbilia taifa la Norway. Kufika Norway, Raila alihitaji kufika nchini Uganda kwanza na kusafiri bila rais Moi kujua. Katika safari yake ya siri kutoka Nairobi hadi Kisumu, Raila alivaa kama muumini wa dini ya Lejo Maria na baadaye akavaa kama kasisi wa Kikatoliki, yote kujificha sitambulike barabarani. Raila Odinga alipofika Kisumu, alisafiri hadi ufukweni pahali panapoitwa Olago Beach ambapo jamaa aliyeitwa Hezro Norori na msaidizi wake Robert Njura walimbeba kwa boti na kumvusha ziwa Victoria usiku kucha hadi Uganda. Baada ya safari ya nusu siku juu ya maji, Raila alipokelewa Uganda na baadhi ya rafiki zake wa huko na wakaingia mjini kutafuta tiketi ya ndege ili afike Norway ambapo walikuwa wamealikwa kujificha. Raila Odinga aliingia katika moja ya ofisi za usafiri wa ndege jijini Kampala iliyomilikiwa na mwanabiashara Ezra Bunyenyezi. Alipoingia tu hakuwa na pesa za kulipia tiketi lakini bwana Bunyenyezi alilitambua jina lake kwa mara moja na akamnunulia tiketi ya ndege kwenda Europa. Kutoka Uganda Raila alitua nchini Norway kama mkimbizi wa kisiasa na akasalia huko hadi aliporudi Kenya miezi michache kabla ya uchaguzi wa multi party wa 1992. Raila aliporudi alijiunga na babake Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa anaongoza chama cha Forum for the Restoration of Democracy. Raila Odinga akateuliwa kuongoza moja ya kamati za chama kwani babake alikuwa mwenyekiti wa chama hicho. Miezi michache tu kabla ya kura ya Disemba 1992, Jaramogi Oginga Odinga na Kenneth Matiba wakatofautiana kuhusu ni nani angepeperusha bendera ya urais ya chama cha Ford basi Ford ikavunjika na kukawa na Ford Kenya ya Jaramogi Uginga Odinga na Ford Asili 
ya Kenneth Matiba. Wote wakakutana Debeni na Moi Kibaki wa Democratic Party na Daniel Moi wa chama tawala. Katika Ford Kenya, cheo cha Raila kilipanda na akateuliwa naibu mkurugenzi wa masuala ya uchaguzi ndani ya chama hicho. Katika kura ya 1992, Raila Odinga katafuta ubunge wa eneo bunge la Langata jijini Nairobi huku babake Jaramogi akiomba urais na ubunge wa eneo bunge la nyumbani kwake huko Bondo. Hatimaye Moyo alishinda urais lakini Jaramogi na Raila wote wakawa wapo ndani ya bunge kama wabunge wa kuchaguliwa. Jaramogi Oginga Odinga aliaga dunia mwezi Januari 1994 na ushindani mpya ukaanza kuhusu nani angeongoza chama chake cha Ford Kenya. Wagombea wakuu walikuwa naibu wake kijana wa Malwa na Raila Odinga mwanawe. Isitoshe, mzozo ulitokea bungeni ambapo kesi za wizi wa kiajabu wa Goldenberg zilikuwa zinajadiliwa na kuchunguzwa na wabunge. Kamati ya Daniel Moi iliyochunguza skendo hiyo ilipopendekeza mshukiwa wa wizi huo Kamlesh Patni kulipwa pesa zaidi, Raila Odinga alipinga vikali. Raila alifika mahakamani kuwasilisha kesi dhidi ya Kamlesh Patni na mapendekezo ya kamati hiyo yalimkera zaidi. Hapa tena wakatofautiana na baadhi ya wenzake katika Ford Kenya ikiwemo kijana wa Malwa. Wakati uchaguzi wa Ford Kenya ulipoishia na ghasia baada ya Raila kushinda, Raila Odinga aliamua kujiondoa kabisa kwa chama hicho cha Ford Kenya. Baada ya kuondoka Ford Kenya, Raila alilazimika kujiuzulu kiti chake kama mbunge wa Langata ambacho alishinda 1992 kupitia Ford Kenya. Raila alipoondoka tu akajiunga na chama kingine kidogo kilichoitwa National Development Party NDP. Wengi wa wafuasi wa Raila na marehemu babake walihama naye Ford Kenya na wakamfuata katika NDP. Kupitia NDP, Raila Odinga kawania na kushinda tena ubunge wa Langata huku kakaake mkubwa Oburu akichukua kiti cha bundo kilichokuwa cha mzee Jaramogi Oginga Odinga bungeni. Katika uchaguzi wa 1997, Raila Amolo Odinga akaingia debeni kutafuta urais wa Kenya na kutetea ubunge wake wa Langata. Katika kura ya urais, Raila Odinga aliibuka watatu nyuma ya mshindi Daniel Moi na wapili Mwai Kibaki. Hata hivyo, alishinda tena ubunge wake wa Langata. Baada ya kupoteza urais 1997, Raila Odinga alibaki kama mmoja wa vigogo upinzani dhidi ya Moi hadi mwaka wa 2001. Katika makubaliano yaliyorudisha siasa za vyama vingi, ilikuwa imekubaliwa kuwa Moi angestaafu kama rais baada ya kipindi kilichoisha Disemba 2002. Raila aliamua kutumia mbinu tofauti kuingia ikulu. Chama cha NDP kiliingia kano na wanachama wake ikiwemo Raila wakawa wanakano. Uamuzi wake ulionekana na baadhi ya wafuasi kama usaliti wa kisiasa. Kuingia Kanu, Raila alitarajia Moi angemteua yeye kuwa mgombea wa urais wa Kanu katika kura ya Disemba 2002. Alipoingia Kanu, Raila akawa waziri wa Kawi katika serikali iliyomtesa ya Daniel Moi. Isitoshe, aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama hicho cha Kanu katika uchaguzi wa chama uliofuata. Hata hivyo, miezi michache kabla ya kura ya urais ya 2002, Daniel Moi alitangaza kuwa ingekuwa uhuru Kenyatta ambaye angepewa nafasi na baraka kuwa mgombea wa urais wa Kano. Basi Raila Odinga na wenzake ambao hawakurudishwa na uteuzi wa uhuru Mwigai Kenyatta wakaanza kutafuta mlango wa kutoka. Raila aliondoka na wenzake saba waliotamani tiketi ya urais ndani ya Kano ikiwemo Kalonzo Musyoka na Profesa George Saitoti. Walioondoka Kanu walikusanyika chini ya muungano mpya wa chama kilichoitwa Liberal Democratic Party. Kisha wakakubaliana kushirikiana na Mwai Kibaki, Charity Ngilo na kijana wa Malwa ambao walikuwa na muungano wao nje wa National Alliance of Kenya NAC. Baada ya majadiliano ya muda, muungano ulioibuka uliitwa National Rainbow Coalition NAC. Walikubaliana kuwa Mwai Kibaki angebeba bendera ya urais, naibu wake angekuwa kijana wa Malwa na Raila Odinga angekuwa waziri mkuu baada ya kushinda uchaguzi. Zaidi ilikubaliano kuwa katiba ya Kenya ingebadilishwa baada ya miezi mitatu ya kibaki kuchaguliwa rais. Kwa bahati mbaya wakati zikisalia wiki chache kabla ya siku ya uchaguzi mkuu wa 2002, Mwai Kibaki alipata ajali ya barabarani na akalazwa hospitalini. Raila Odinga, kijana wa Malwa na George Saitoti waliendeleza kampeni kali hadi dakika ya mwisho. Hatimaye Mwai Kibaki alishinda uchaguzi kwa kishindo. Hata hivyo, kufuatia uchaguzi wa Disemba 2002, Raila Odinga hakupewa wadhifa wowote wa waziri mkuu ila alifanywa waziri wa kawaida tu. Mwai Kibaki alikiuka makubaliano yote ya memorandum of understanding ikiwemo kukipa chama cha Raila cha LDP nusu ya viti vya baraza la mawaziri. Basi uhasama ukaibuka kati ya Raila na Mwai Kibaki. 
ilipofika 2005 ilipofikia 2005 Raila Odinga alijiunga na Kanu chini ya Uhuru Kenyatta na pamoja wakapinga katiba ambayo serikali ya Mwai Kibaki ilitaka kupitisha katiba hiyo ingempa rais Mwai Kibaki mamlaka zaidi na mrengo wa Raila Odinga ukaamua kupiga kampeni dhidi yake kabla ya kura ya maoni ya 2005 Serikali ya Mwai Kibaki ilipoteza kura ya maoni ya ndizi dhidi ya chungwa iliyopinga kupitishwa kwa mswada mpya wa katiba aliyoandika Mwai Kibaki na wenzake serikalini. Baada tu ya wanandizi kushindwa na wanachungwa Debeni 2005, Mwai Kibaki alikasirika na kutangaza kuwafuta kazi Raila Odinga na mawaziri wote waliopinga katiba mpya. Baada ya ushindi wa kura ya maoni Uhuru Kenyatta alirudi kuunga mkono Mwai Kibaki baada ya 205 lakini William Ruto akahama Kanu na kusalia na Raila katika mrengo wake mpya aliyouita Orange Democratic Movement. Ikikaribia kura ya 2007, Kalonzo Musyoka na Raila Odinga wakazozania tena nani angepeperusha bendera dhidi ya Kibaki katika kura hiyo ya urais ya 2007. Kalonzo Musyoka alisajili chama cha ODM Kenya na kukataa kumpa uongozi wake Raila Odinga. Basi Raila akalazimika kujitoa, lakini akabahatika kwa kuwa wakili Mugambi Manyara kutoka jiji Nairobi alikuwa amesajili chama cha Orange Democratic Movement hata kabla ya Kalonzo. Pesa zikabadilisha mikono na Raila Odinga na wenzake wakapewa ODM na wakili huyo. Basi Raila na wenzake wane waliojiita kundi la The Pentagon ikiwemo Musalia Mudavadi, William Ruto, Najib Balala na Joe Nyaga wakazungumza na kumwachia Raila apambane na Mwai Kibaki Debeni 207 kwa tiketi ya ODM. William Ruto aliyetoroka Kanu aliongoza kampeni zilizomuuza Raila Odinga kama mgombea wa urais katika maeneo kama vile Bonde la Ufa na kwingineko. Kwa upande wa Kibaki, Uhuru Kenyatta na chama chake kikongo cha Kanu kikaongoza kampeni za kumtoa rangi Raila na kusema Kibaki tena. Farasi watatu katika mbio hizi alikuwa Kalonzo Musyoka wa ODM Kenya. Katika miezi na wiki kabla ya uchaguzi huo, kura za maoni kote nchini zilionyesha Raila Odinga kuwa mbele kwa umaarufu kumshinda Kibaki, lakini kampeni zenyewe zikawa zinakumbwa sana na matamshi ya chuki na ukabila. Ni kwa sababu hii wakati Mwai Kibaki alipotangazwa kushinda Disemba 2007, machafuko na mashambulizi ya kikabila yakaibuka kote nchini. Kufikia mwezi Machi 2008, machafuko na ghasia hizo zilikuwa bado zinaendelea na haswa baina ya jamii kuu nchini Kenya. Hatimaye mazungumzo ya amani yaliyoendeshwa na jamii ya kimataifa yalizaa matunda na Raila na Kibaki wakagawana serikali ya nusu mkate ama the Grand Coalition Government. Raila alikuwa waziri mkuu na wanachama wa ODM kupewa nusu ya viti katika baraza la mawaziri la Kibaki. Ilipofika 2013, Raila Odinga akaingia debeni kutafuta urais dhidi ya Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Uhuru na Ruto walikuwa na kesi zilizowakumba katika mahakama ya kimataifa ya ICC kuhusiana na ghasia za uchaguzi za 2007 na wengi hawakujua iwapo wawili hao walifaa kuruhusiwa kutafuta uongozi wa juu zaidi. Raila Odinga na ODM walitafuta ushirikiano wa Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi na wote wakaingia chini ya muungano mmoja muungano wa Coalition of Reforms and Democracy COD ulishia kupoteza kura na Uhuru Kenyatta akawa rais wa nne wa Kenya kabla ya Raila Odinga kufikia 2015 mwanawe Raila Odinga aliyetarajiwa kumridhi katika siasa Fidel Castro Odinga akaaga dunia nyumbani kwake Nairobi katika hali ya kutatanisha Ilipofika uchaguzi wa 2017 Raila Odinga akarudi Debeni dhidi ya Uhuru Kenyatta kutafuta tena uongozi wa Kenya Wakati kura ilipotangazwa Uhuru Kenyatta akawa ameshinda. Raila Odinga na muungano wake ulioitwa National Super Alliance NASA wakapinga ushindi wa Uhuru Kenyatta mahakamani. Mahakama kuu nyuma ya jaji David Maraga ikakubali kesi ya Raila na kuamrisha matokeo yatupiliwe mbali na kura ya urais ya 2017 irudiwe upya. Hata hivyo, maafisa wa usimamizi wa idara ya kura ya IEBC hawakubadilishwa kama Raila na wenzake walivyotaka. Katika kura ya marudio iliyofanyika tarehe 26 Oktoba 2017, Raila Odinga alisusia kuhusika na Uhuru Kenyatta katawazo mshindi mara ya pili. Kufikia mwezi Machi mwaka uliofuata, Raila Odinga alifanya salamu za makubaliano na Rais Uhuru Kenyatta na Uhuru akampigia kampeni Raila katika kura ya urais ya 2022. Raila hakushinda hata kura hiyo na William Ruto wa United Democratic Alliance UDA akawa rais wa tano nchini Kenya. Kufikia 
Raila Odinga alitangaza kutafuta uongozi wa muungano wa mataifa ya Afrika, yani Africa Union Commission AUC. Kwa maneno yake, iwapo wa Kenya wangemuita kugombea urais tena katika uchaguzi wa Agosti 2027, yeye Raila Odinga angeitikia wito huo.